Her på femte dag mødte vi nogle danskere. Vi har mødt dem lidt før hen, men det er godt, at vi lige nåede at få et ju med dem, inden vi kom til Santiago og Theo. I hvert fald byen Santiago, fordi, fordi de var friske nok til at gå til Santiago på dagen. Det var vi ikke lige. Så derfor ja, vil vi lige nå at få et ju. Lige meget hvor meget det larmer, så skal vi, skal vi jo få det jo. Men det, vi var også lidt oh, larm. Øh, dårlig idé og sådan noget. Men vi tog alligevel optagelsen. Ja, jeg hedder Glenn, og jeg er 49 år. Jeg er gammel skolekammerat sammen med Anders, siden første klasse. Så vi har rejst en del sammen for nu. Og det er min tredje kamera. Jamen, jeg hedder Tina og kommer fra Herlev ved København. Og jeg er 53 år. Og det er min anden Camino sammen med Lise. Hvorfor går I Camino? Hvorfor tager I Camino? Jamen, det er en måde ligesom at komme væk fra dagligdag derhjemme. Og det er fint at se egne andre kulturer med andre mennesker. Og så selv Camino, den har sådan en speciel rom og sådan en stemning, som jeg synes er hyggelig. Men også det der med, at man er i nuet, fordi i går er allerede langt væk, fordi nu får man nye indtryk af at gå, ikke? Altså, så oplever man en helt masse nyt, så det man oplevede i går, det føles som om det er rigtig lang tid siden, man har oplevet det. Så kom vi så til en by, der hedder Theo, og, og så er der et hus herude på landene. Vi har tænkt på, at vi skulle sove der. Og det var meget fedt, at det var stort og sådan noget. Og så var der ikke så meget restaurant at spise så vi tog det, som der var lige hør med til hotellet. Om aftenen, så tog mine forældre, eller sagde mine forældre til mig, at jeg skulle hente noget vand jo til turen i morgen. Så det gjorde jeg så. Og så, og så ham fyren, som styrer det hele, han styrede faktisk restauranten og barnet og hotellet og alt det her. Så, han, så jeg siger, at jeg vil have, have to dos, siger jeg til dig. Dos water, eller, eller jeg kan ikke huske. Aqua, tror jeg det var. Dos aqua. With gas. Eller grønt gas. Eller hvad det var, man siger på, på spansk. Så vi, jeg fik så to vand, men det var også lidt svært lige, da jeg sagde dos, men så sagde jeg to, eller viser lige fingre. Så det kunne jeg faktisk forstå, og så fik jeg faktisk to vand, og det gik lynhurtigt. Det var bare det, jeg skulle bare. Og så kom jeg så ind, og ja. Og så var, og så var det fedt at lige få noget vand på et sidst på turen, selvfølgelig. Så det klarer jeg fint, synes jeg selv. Hvad til den sidste tur i morgen? Hvad er det for noget, du kommer med der? Bare vand uden brus. Okay. Kan du finde ud af det? Var det svært? Nej. Min mor synes, at, at vi er nogle turister, som går kaminoen. Turistpigrem eller tur. Kriskaminoer, eller whatever. Hun synes, at vi, hvorfor vi er det, at, at vi sover, plejer at sove inde i byen, ikke rigtig udefor, og vi ikke sover ude på landet til landet. Og vi ikke sover i en sovesal sammen med alle mulige andre ved siden af. Det gjorde I faktisk slet ikke. Så, så på en måde er vi mere turister, fordi vi kigger også ind til byen og gør, turist, gør sådan nogle turister, som plejer at gøre. Altså hvis de følger helt efter bogen, så kommer de slet ikke ind til byerne, så bor de lige i udkanten, og så, får de, så lever de der. 
har deres eget liv. Hvad er det, de har? Jeg opfører os mere som turister. Vi tager Sicily og så bare rundt. Og rundt i Kina. Er der noget, der hedder turistbil? <laughs> Hvad? I dag var den korteste dag. Vi gik 11,9 fra Rund til Theo.